హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆస్ట్రేలియాలో ఐటీ జాబ్ మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఇండియా నుంచి స్టూడెంట్ వీసా కాకుండా డైరెక్ట్గా ఆస్ట్రేలియాలో ఐటీ జాబ్స్ ఎలా తీసుకోవాలి ఇండియా నుంచి డైరెక్ట్గా ఐటీ జాబ్స్ తీసుకుని ఆస్ట్రేలియాకు వచ్చే అవకాశం ఉందా అని చాలామంది ఈ మధ్య అడుగుతున్నారు సో వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఈరోజు మనతో పాటు మన మిత్రులు ఉన్నారు ఆయన తన క్వాలిఫికేషన్ అంతా ఇండియాలో చేశారు ఇక్కడ స్టూడెంట్ వీసా కాకుండా డైరెక్ట్గా జాబ్ అప్లై చేసుకొని ఒక జాబ్ తెచ్చుకొని ఆ జాబ్ ద్వారా ఆస్ట్రేలియాకి వచ్చారు సో ఆయన నుంచి మనము ఈ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి బాగున్నారా మీరు బాగున్నారా స్టూడెంట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్ మీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి అలాగే ఈ ఆస్ట్రేలియా జర్నీ ఎలా జరిగింది ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ వర్క్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి నాకు టోటల్గా నా ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి మాస్టర్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హైదరాబాద్లో చేశాను దాని తర్వాత నేను డైరెక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సప్లై చైన్ కంపెనీస్లో నా కెరీర్ని కంటిన్యూ చేశాను యాక్చువల్గా ఒక ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నేను దాంట్లో చేశాను సప్లై చైన్ అండ్ రీటైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ ఆ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసిన తర్వాత నాకు ఇలాగే ఐ మీన్ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో నా మెంటోర్స్ వాళ్ళు నాకు చెప్పింది ఏంటంటే ఎంబీఏ క్వాలిఫికేషన్తో నాకున్న వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ను యాడ్ చేసుకొని వాళ్ళు నాకు బిజినెస్ అప్లికేషన్ సైడ్ నన్ను నన్ను గైడ్ చేయడం జరిగింది సో బిజినెస్ అప్లికేషన్ సైడ్ నేను మూవ్ అయ్యాను ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల పది నుంచి నేను కంప్లీట్గా బిజినెస్ అప్లికేషన్ సైడ్ ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడు నేను టెక్నాలజీ సైడ్ అంటే నేను కొత్త ట్రెండ్స్ ఏమి ఉన్నాయి అవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ అప్గ్రేడ్ అవుతూ నన్ను నేను మార్కెట్లో ఒక ఒక వాల్యుబుల్ రీసోర్స్గా చూయించుకుంటూ వచ్చాను మీకు ఆ క్వశ్చన్ వస్తుండొచ్చు వాల్యుబుల్ రీసోర్స్గా ఎలా చూయించుకున్నానని సో బేసికల్గా ఏం చేస్తామంటే మనము మామూలుగా ఒక జాబ్ సెర్చ్ చేయాలంటే లోకల్ జాబ్ పోర్టల్స్లో అక్కడ ఇక్కడ డిఫరెంట్ జాబ్ పోర్టల్స్లో అప్లై చేస్తుంటాము కానీ నేను నా లింక్డిన్ని యాక్టివ్గా పెట్టుకున్నాను సో ఆ లింక్డిన్ యాక్టివ్గా ఉండడం వల్ల దాదాపుగా రెండు వేల పన్నెండు నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర ఒక పది డిఫరెంట్ టెన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ తిరిగాను ప్రతి ఒక్క లీడ్ కూడా నాకు వచ్చింది లింక్డిన్ త్రూనే వచ్చింది లింక్డిన్లో నాకు ఒక స్ట్రాంగ్ ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల త్రీ ఫోర్ కంట్రీస్ తిరిగిన తర్వాత నాకు హైదరాబాదులో ఒక మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కంపెనీకి మెయిన్ ఆపరేషన్స్ వచ్చేసి ఇండియాలో మరియు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నవి సో వాళ్ళు నన్ను ఒక లీడ్గా నన్ను రిక్రూట్ చేసుకొని నన్ను ఆస్ట్రేలియాకి ఇండియాకి ఈ టూ కంట్రీస్లో ఆఫ్ షోర్ యూనిట్ ఇండియాలో ఆఫ్ షోర్ యూనిట్ రన్ చేస్తూ ఆన్ సైట్కి ఎక్కువ ట్రావెల్ చేసేవాడిని సో అలా స్టార్ట్ అయింది నాకు ఆస్ట్రేలియాతో ఫస్ట్ స్టెప్పింగ్ జరిగింది నాకు రెండు వేల పదిహేనులో నేను అప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ వీసా మీద ఒక బిజినెస్ బిజినెస్ షార్ట్ టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ వీసా మీద వచ్చాను ఫోర్ హండ్రెడ్ వీసా మీద ఆ వీసా వల్ల నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ ఆస్ట్రేలియాలో ఉండడం జరిగింది దాని తర్వాత మళ్ళీ నేను బ్యాక్ హైదరాబాద్కి వెళ్ళడం జరిగింది హైదరాబాద్లో మళ్ళీ నేను అక్కడి నుంచి నా వర్క్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఎప్పుడైతే నేను నేను షార్ట్ టర్మ్లో ఇక్కడ మెల్బర్న్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఇక్కడ మార్కెట్ని స్టడీ చేశాను ఇక్కడ మార్కెట్కి ఎటువంటి సర్వీసెస్ కావాలి ఎటువంటి సర్వీసెస్కి ఆర్ ఎటువంటి స్కిల్స్కి ఆస్ట్రేలియన్ మార్కెట్లో చాలా డిమాండ్ ఉందని నాకు కొందరు ఇక్కడ మళ్ళీ నాకు కొంచెం మంది మెంటోర్స్ నాకు చెప్పడం జరిగింది ఈ టెక్నాలజీ ప్లస్ ఇటువంటి స్కిల్స్ ఉంటే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ గెట్ గెట్ అ గుడ్ కెరీర్ ఇక్కడ అని నేను బ్యాక్ ఇండియాకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి నా లింక్డిన్ ప్రొఫైల్ని ఇంకాస్త మెరుగుపరిచాను తర్వాత లింక్డిన్ ప్రొఫైల్ త్రూ నాకు ఫ్రెండ్స్ రిక్వెస్ట్ పంపించడం కానీ అట్లా ఆ ఒక ఒక ఫ్లోలో వెళ్తున్నప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఒక కంపెనీ త్రూ ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది వాళ్ళు నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది తర్వాత వాళ్ళు నాకు చెప్పారు ఆ కంపెనీ గురించి వాళ్ళ టోటల్ బెనిఫిట్స్ గురించి అవన్నీ చెప్పేసి వాళ్ళు నాకు వీసా వాళ్ళే స్పాన్సర్ చేస్తారు అప్పుడు వర్క్ వీసా ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ ఉండింది లింక్డిన్ త్రూ నేను ఏవైతే అప్లై చేశానో దాని త్రూ నాకు ఫస్ట్ ఒక టెలిఫోనిక్ కాల్ అయింది టెలిఫోనిక్ రౌండ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పారు నాకు మేం ఇట్లా మీకు జూమ్లో మీకు ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తాము అని చెప్పేసి ఆ కాల్లో కూడా నేను ఐ వాజ్ ప్రజెంటెడ్ మై సెల్ఫ్ వెరీ వెర
వాళ్ళు నాకు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి ప్రమోట్ చేస్తారు ఆ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్లో నెక్స్ట్ రౌండ్ వచ్చేసి హెచ్ఆర్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఇక్కడ హెచ్ఆర్ పాలసీస్ కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి హెచ్ఆర్ ఇక్కడ హెచ్ఆర్ డైరెక్టర్ నాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడి దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ మై ప్రొఫైల్ అండ్ దే వాంటెడ్ టు స్పాన్సర్ ద వీజా ఆ రోజుల్లో ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ వర్క్ వీజా ఉండింది మాకు అప్పుడు అరౌండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఆ టైంలో సో ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ నాకు అప్లై చేయడం జరిగింది వాళ్ళు ఆ స్ట్రీమ్ త్రూ నేను ఆస్ట్రేలియాకి రావడం జరిగింది మై ఫ్యామిలీ సో మీకు అన్ని రీలొకేషన్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చారా అండి అది అది చాలా మంది నాకు అడుగుతూ ఉంటారు మామూలుగా ఏంటి అంటే చాలా కంపెనీస్ నేను విన్నవరకి మనం డెఫినెట్గా వీ కెన్ పుట్ దట్ రిక్వెస్ట్ ఫార్వర్డ్ సో నా వరకు నేను ఆ రిక్వెస్ట్ని నేను మా హెచ్ఆర్ మేనేజర్తో నేను హెచ్ఆర్ డైరెక్టర్తో నేను షేర్ చేశాను రే రిలొకేషన్ కూడా మీరు కొంచెం నాకు సపోర్ట్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైము ఫ్యామిలీ వీజా ఎక్స్పెన్సెస్ రియలొకేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫ్లైట్ టికెట్స్ అంటే వాళ్ళని నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను నాకు ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ హోటల్ స్టే కావాలని సో వాళ్ళు దానికి కూడా దే ఆర్ వెరీ దే వర్ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యాపీ అండ్ ప్రొవైడ్ మీ దోస్ డిఫరెంట్ బెనిఫిట్స్ అనమాట సో ఆ తర్వాత మీకు పిఆర్ ఎలా వచ్చింది నేను ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ మీద ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు పిఆర్ పాత్వే అనేది ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ ఉంటుంది అనమాత అని నాకు ఒక ఐడియా ఉంది అయితే నేను ఒక వన్ ఇయర్ వీళ్ళతో చేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక నైన్ మంత్స్ నాట్ ఈవెన్ వన్ ఇయర్ నైన్ మంత్స్ టు టెన్ మంత్స్ ఆ టైంలో నేను వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేశాను ఈజ్ దర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ దట్ యూ గాస్ కెన్ స్పాన్సర్ మీ సో వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు ముందుకు వచ్చి యా మెన్ వీ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ విత్ పర్ఫార్మెన్స్ దట్ యో వర్క్ అండ్ యూనో సో వాళ్ళు నాకు అప్పుడు పిఆర్ స్పాన్సర్ చేస్తారు వాళ్ళే వాళ్ళు డాక్యుమెంటేషన్ అంతా ప్రొవైడ్ చేసేసి నా ఇంటర్ ఫ్యామిలీకి పిఆర్ ప్రాసెస్ చేస్తారు అలా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో వచ్చిన నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు నాకు పిఆర్ విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్లో నాకు పిఆర్ వచ్చేసింది వెరీ గ్లాడ్ సో ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఇండియా నుంచి ఇక్కడికి రావాలనుకుంటున్నారో స్టూడెంట్ వీజా ద్వారా కాకుండా ఇలా జాబ్స్ తీసుకొని రావాలనుకున్న వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి అలాగే ఏం చేస్తే బెటర్ మనకు ఫారెన్ కంట్రీలో స్టెప్ ఇన్ అవ్వడానికి చాలా మంది స్టూడెంట్ వీజా వీజా మీద వస్తారు దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టువెట్ దాంట్లో వెరీ టైనీ పోర్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డూ కమ్ ఆన్ ద జాబ్ యాజ్ వెల్ కొందరు పిఆర్ డైరెక్ట్గా ఇండియా నుంచి అప్లై చేసుకుని వస్తారు కొందరు వర్క్ వీజా మీద వస్తారు అది మనకు తెలిసిందే సో ఐఎమ్ ద లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఏంటి అంటే మనకి మన ప్రొఫైల్ని మనం కరెక్ట్గా ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి సో వాట్ ఈస్ ద మీడియం అంటే మనకు మా మ్యాక్సిమం మనకు జాబ్ పోర్టల్స్లో అప్లై చేసేటప్పుడు రెజ్యూమే మన మీడియం అనుకుంటాం కదా సో వీ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ మైండ్ సెట్ ఏంటి అంటే ఆ రెజ్యూమే డేస్ పోయా ఇప్పుడు ఆ టూ పేజెస్ రెజ్యూమే మొత్తం చూసి దాంట్లో మీరు వర్క్ చేసిన వర్క్ దానికంటే మీరు లింక్డ్ఇన్లో యాక్టివ్గా ఉంటే కనుక దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ నన్ను అడిగితే ఎందుకంటే నాకు నేను మీకు చెప్పాను నాకు ట్వంటీ ట్వెల్వ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు నాకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్క ఆపర్చునిటీ నాకు లింక్డ్ఇన్ త్రూనే వచ్చింది దాంట్లో నేను యాక్టివ్గా ఉన్నాను దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ అండి బెస్ట్ వే ఆఫ్ టు ప్రజెంట్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే మనము ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు లేకపోతే వేరే ఏషియన్ కంట్రీలో ఉన్నా కానీ ఇక్కడ జాబ్ పోర్టల్స్ ఉన్నాయి మీకు సీక్ అని లేకపోతే ఇండీడ్ అని ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ జాబ్ పోర్టల్స్ ఉన్నాయి ఆస్ట్రేలియాలో దాంట్లో కూడా యూ కెన్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ క్రియేట్ యువర్ ప్రొఫైల్ అండ్ స్టార్ట్ అప్లై స్టార్ట్ లుకింగ్ ఎట్ యువర్ టెక్నాలజీ ఆర్ యువర్ వర్క్ స్ట్రీమ్ ఒకవేళ మీరు మొబైల్ యాప్ డెవలపర్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే మీరు ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ అయి ఉండొచ్చు మీరు ఈ జాబ్ సైట్స్లోకి వెళ్ళి ఆ రెస్పెక్టివ్ కంట్రీ జాబ్ సైట్స్లోకి వెళ్ళి మీరు సెర్చ్ చేస్తే అక్కడ మీకు సెర్చ్లో దొరుకుతుంది అని మెయిన్ వర్క్ వీజా మీద ఇక్కడికి రావడము ఏదైతే నా జర్నీలో నేను చెప్పాను వర్క్ వీజా అంటే ఒక లాంగ్ టర్మ్ వర్క్ వీజా మీద రావడం ఇక్కడికి ఈజీ కంపారిటివ్లీ మీరు యుఎస్తో కంపేర్ చేస్తే మీరు ఆస్ట్రేలియన్ ఐటీ మార్కెట్ అనేది చిన్నదే ఇది అది అందరికి తెలిసిందే ఏంటంటే ఇట్లా వర్క్ వీజా మీద నాలాగా అంటే నాకు తెలిసిన సరికిలో చాలామందే ఉన్నారు బట్ ఇదేంటి అంటే చాలా నిష్ మార్కెట్ ఈ బయట కంట్రీ నుంచి ఇక్కడ వర్క్ వీజా మీద రావడం అనేది డైరెక్ట్ వర్క్ అంటే ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యి వాళ్ళను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆఫర్ తీసుకొని వాళ్ళు వీసా
ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వేస్ టు గెట్ ఇన్ టు ద ఆస్ట్రేలియా డెఫినెట్లీ సో బేసిక్గా చెప్పాలంటే యుఎస్కి ఎలా ఉన్నా లేక ఆస్ట్రేలియాకి ఎలా ఉన్నా బెస్ట్ వే ఏంటంటే జాబ్ తీసుకొని మన మిత్రులు ఎలా వచ్చారో అలా జాబ్ తీసుకొని వీసాతో రావడం అనేది బెస్ట్ చాలా డిఫికల్ట్ అండి ఎందుకంటే చాలా తక్కువ జాబ్స్ ఉంటాయి కానీ దెర్ ఆర్ స్టిల్ ఆపర్చునిటీస్ పీపుల్ ఆర్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ కమింగ్ స్టిల్ కమింగ్ నా సర్కిల్లో కూడా రీసెంట్గా చాలా ఐ మీన్ నాకు చాలా అని చెప్పడము తప్పది ఎందుకంటే ఒక సిక్స్ పీపుల్ వచ్చారు సిక్స్ సెవెన్ పీపుల్ వచ్చారు దాంట్లో ఒక త్రీ పీపుల్ వర్క్ వీజా మీద వచ్చారు త్రీ పీపుల్ డైరెక్ట్గా ఇండియా నుంచి పిఆర్ అప్లై చేసుకుని వచ్చారు అంటే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ నా నా సర్కిల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అట్లా వచ్చారు డజన్ మీన్ దట్ టోటల్ ఐటీ మార్కెట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని అది కాదు బట్ ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయండి మీరు ఒకవేళ అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఏవైతే ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామో లింక్డ్ఇన్లో యాక్టివ్గా ఉండి జాబ్ సైట్స్లో మనము ఈ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ జాబ్ సైట్స్లో వెతుకుతే డెఫినెట్లీ అక్కడ ఆపర్చునిటీ ఉందండి ఆపర్చునిటీ ఇక్కడ ఉంది మీ దగ్గర టాలెంట్ ఉందంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ దీస్ పీపుల్ లైక్ డెఫినెట్లీ దే వాంటెడ్ యూ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దే కంపెనీ అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ దే గ్రోత్ సో అక్కడ ఆపర్చునిటీ అయితే ఉంది మీరు ట్రై చేస్తే డెఫినెట్గా దెర్ ఈజ్ అ ఛాన్స్ అండి ఓకే ఇండియా నుంచి డైరెక్ట్గా జాబ్ తీసుకొని ఆస్ట్రేలియా రావాలనుకునే వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో హెల్ప్ అవుతుందని ఆశిస్తాను లాస్ట్లీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనతో షేర్ చేసుకున్న మన మిత్రునికి థ్యాంక్స్ చెప్తాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆస్ట్రేలియాలోని హై డిమాండ్ జాబ్ లిస్ట్ వాటిని ఇండియా నుంచి ఎలా అప్లై చేయాలో చేయబోతున్నాను తప్పకుండా మిస్ చేయకుండా చూడండి